我知道，你母亲刚刚过世，我没能在你身边陪你，还总往外跑。可事出有因啊！我接近慕容秋雨，是为了我们的大业呀、啊！大业，大业，又是大业！你知道我有多委屈吗？我快受不了了！我知道，对不起，心儿。你再忍一忍，慕容秋雨是我最重要的妻子。只要理解一丝，这整个天下都是我们的。你会成为我的皇后，成为这天底下最风光的女人。皇后。对，呼风唤雨，万人之上的皇后。林墨哥哥，我娘亲不在了，我爹爹也，你现在是我唯一的亲人了，你会一直陪在我身边的，对吗？当然，我是你的夫君啊。那你承诺，此生绝不负我。我承诺，此生定不负慕容心儿。如有违事，万箭穿心。快吃吧。你找本王有什么事？七爷，来者是客，不请我进去坐坐吗？本王不知跟你有何可谈，就在这儿说吧。这段时间，七爷对姐姐的好，心儿都看在眼里，就是不知姐姐对七爷是否也同此心。你什么意思？七爷可知这是何物？这是我在林墨房间找到的，是姐姐八岁那年送给她的。姐姐不善女工，可为了给她送一个礼物，不眠不休的缝制这一个荷包，甚至还不惜把十根手指都扎破了。林墨也珍藏至今。这件事情，七爷大概都不知道吧？你想说什么？姐姐嫁给七爷是一场意外，她心里一直有别人。你们才相处多长时间，你就这么有把握，能够取代林墨在她心目中的位置吗？同床异梦的滋味，我受够了。心儿看七爷跟我一样是可怜人，希望你早日看清，不要被假象所蒙蔽了。七爷若是不信的话，可以拿去跟他当面对质有哪个男人会允许自己的女人心里有别人？
。就算李简没有完全相信你的话，但只要引起他的猜忌，就足够了。等着吧。过不了多久，就会传来慕容秋雨和离间夫妻不和的消息。等着，不如亲自去看看好戏。嗯、你做什么？老王发现你跟他见面不止一次了，之前一直不说，是以为你能够自己解决。结果你迟迟不愿，怎么了？是很舍不得吗？我早就同你解释过了，你也承诺过会相信我。今日为何这么无理取闹？无理取闹，这是你们的信物。这荷包你从哪里来的？看来这一切都是真的了。所以之前你对本王说的那些，都从未发自真心吧？你若不信我，我解释再多也无用。自从你踏入七王府，就处处对本王献殷勤、表忠心。当初本王就不甘心你那些鬼话。那你呢？你可曾有对我放下过戒心？你脸上的疤是突然消失的吗？你可有对我提过一个字？啊？你不是想听吗？我对你从未有过感情。我喜欢的人只有林墨，满意了吗？你。王从不敢进杀局，从今天开始，不许踏出齐王府一步，不许再见他。好，反正你也关不了我多久。林墨哥哥，秋雨，你们这是大哥。你有何事来我府上啊？本想着围猎在即，过来看看七弟准备的如何，却不料听见你们二哥，一些家事吧。这夫妻之间有摩擦是正常，可也不能动手啊。你看秋雨这脖子，二哥，七弟知道二哥跟七王妃很早就认识了，不过现在已经男婚女嫁了。也要刻意避嫌才是。另外，七弟的事情，还请二哥不要插手。好，那你们就好好解决吧。本王就不打扰。秋雨，你可来了！林墨哥哥，我是真的撑不住了。怎么了？他为什么打你？难不成是他发现？不是，他是不知道从哪里听到了我们之前的事情，突然过来逼问我，而且，他好像对我们的计划有所察觉了。你怎么说？他本来是信任我的，但如今这一下，他又开始怀疑我了。不过你放心，无论如何，我都不会让他伤害你的，哪怕是付出我的性命。
下。做得好，我现在可以肯定，慕容秋雨绝对不会背叛我。那，李简死后，你打算怎么处置慕容秋雨？借他的手铲除掉李简之后。他便没有利用价值了李默哥哥，我在家里等你凯旋归来。秋雨，秋雨，秋雨。李简，看你今天还往哪儿逃！秋雨，你让我来的目的就是这个。没错，今天你插翅也难飞。看来是本王教训的你不够，让你一而再、再而三的骗本王。我的好七弟啊，事到如今你还不明白吗？你已经大难临头了，是不是感觉手脚无力、天旋地转啊？这一记软金伞算是秋雨报了仇了，今日就是你的死期。秋雨，动手吧